feminina e o Outubro Rosa. A Nery, tá, eu estava com saudade da Nery já com a gente aqui também nesses papos da gente, que é muito interessante, na qual a gente pode ajudar também as pessoas, né? Então, para começar esse mês aí do Outubro Rosa, onde as campanhas se voltam à saúde feminina, como a mulher, né, deve ter esse autocuidado aí com a saúde também. Então, meu lugar, boa tarde, Nery, seja bem-vinda à nossa casa, primeiro dia estreia de estúdios novos, quer dizer, ela ainda não conheceu o nosso cenário, eu passei com ela um pouquinho aqui pelos estúdios para ela conhecer, já deu um gostinho, né, Nery, de quero mais também, mas isso é o legal também, seja bem-vinda à nossa sede. Obrigada, Mauro, sempre é muito bom retornar ao programa, ainda mais uma estreia, né? Tô doidinha para ir pro cenário novo, né? Hoje eu aceitei aqui, né? Mas... É, hoje ela ficou na nossa recepção já aqui também junto com a gente, né? Mas a partir de amanhã ela já vai, nós já vamos estar com, com, com o nosso cenário pronto. Nery, mas eu queria que pra gente começar esse nosso bate-papo aí também, né? Esse mês aí, é Outubro Rosa, é onde as campanhas estão voltadas à saúde feminina, como a mulher deve ter esse auto, autocuidado aí com a saúde? Uma das coisas importantes, Mauro, que eu sempre friso bastante quando a gente entra no Outubro Rosa, em, é, um ênfase maior no Outubro Rosa, né? mas isso deve ocorrer durante o ano todo. Não é? O Outubro Rosa é para quê? Para dar um ênfase, para realmente assim, é, conscientizar ainda mais a mulher sobre esse cuidado. Mas isso deve ocorrer no dia a dia. Então, assim, pequenos sinais que a mulher percebe, de repente com relação ao próprio corpo, né? Se a gente pensar em câncer, câncer de mama, mas se a gente pensar da saúde mental também, né? Então, o fato de perceber que não está bem, que tem alguma coisa incomodando, né? que está saindo fora daquele ritmo saudável do dia a dia, é importante buscar ajuda. Porque sempre, eu sempre falo uma coisa, quando é, você procura uma ajuda no início, é bem mais fácil. Isso em todos os aspectos, né? É bem mais fácil, é bem mais rápido, você vai gastar menos, não é? Do que você ficar esperando o problema aumentar. Se o problema aumenta, vai ser um pouquinho mais difícil, né? Neri, assim, é como começar essa prática, então, aí, desde cedo, tanto saúde física, é, emocional e saúde sexual também? Veja, é, se a gente pensar assim, adolescente, se a gente pensar a menina mais nova, então assim, entra muito para essa auto-observação. E um dos grandes problemas, Mauro, que se a gente pensar homem e mulher, é que a mulher, ela acaba muitas vezes não se olhando. Ela olha, principalmente a mãe, né? ela olha para o filho, ela olha para o marido, para casa, para o trabalho e esquece de se olhar esse autocuidado, essa... Então, assim, ah, é, geralmente elas falam, ah, vou tomar banho, tomar banho às 11 da noite. Por quê? Depois que tudo está organizado, aí ela para para pensar nela. Então, veja assim, o que, que a gente precisa pensar? Precisamos mudar um pouco isso. Não que você não possa cuidar das pessoas em volta a, a você mesma, ao dia a dia, mas você precisa o quê? Essa auto-observação, não é? E até mesmo uma outra coisa, pensando para as né, mães principalmente, jogar responsabilidade para o filho adolescente, jogar responsabilidade para o maridão. Por quê? Porque daí vai sobrar tempo para você, para esse autocuidado. Vai sobrar tempo para você, de repente, tomar um banho com um pouco mais de atenção. Você poder se tocar, tocar tua mama e ver se tem alguma deformação, se tem algum caroço, algum sinal... Porque muitas vezes o banho é de cinco minutos, né? E se você toma um banho de cinco minutos, me desculpe, você joga uma água no uhum. teu corpo, você não se toca, você não percebe mudanças corporais. E se a gente pensar em câncer, precisa observar, né? Com certeza, é no toque ali na hora do banho que você pode perceber esses detalhes também, né? Sem dúvida. Ele, mas quais as reflexões que é importante aí para as mulheres pensarem também sobre a sexualidade feminina e ficarem atentos a isso também, né? E, a, e até entra uma coisa assim, né? Quando a gente fala de sexualidade, é, geralmente, Mauro, as pessoas já pensam em genitais, né? Pera aí, gente, sexualidade é tudo que te dá prazer, e não é só o teu genital que dá prazer. Então a gente precisa pensar no corpo no total, não é? Então assim, teu corpo te dá, pode te dar prazer, não é só teu genital. Então a mulher precisa, a partir do momento, Mauro, que a pessoa começa a se conhecer, ela começa a perceber o que é gostoso, o que dá prazer. Ah, eu tenho um prazer, é mais na região do pescoço, é mais nas costas, é mais nas pernas. Veja, vamos explorar esse corpo, vamos conhecer esse corpo fora do genital. 
Porque a gente foca no genital, mas o teu genital, o meu genital, ele só vai funcionar se esse corpo estiver relaxado, se você sentir prazer com outras partes do teu corpo. E quando a gente fala em sexualidade, a gente está falando no corpo total. Então, o autoconhecimento vai facilitar, Mauro. É muito importante isso. E não só porque é outubro, outubro rosa. Você tem que se, ter esse cuidado o ano todo também, na hora do banho. Mas, Nery, como a mulher deve é, lidar com todas essas fases aí, né? Desde a infância até a maturidade. Uma das questões importantes, Mauro, é o respeito. Porque quando a gente fala em, em, em fases, por que existe fase? Porque em cada fase tem uma mudança corporal. Em cada fase você vai ter uma necessidade, vai ter alguma coisa que desperta o interesse, que desperta o prazer, a curiosidade. Não é? Hoje o que, que a gente vê, Mauro? É, principalmente as adolescentes, a criança pulando fase. Você vê criança de batom vermelho, de unha vermelha. O que, que é isso? O vermelho desperta, é atrativo. Olha aqui, ó. <risos> né? Então, é atrativo. Então, você está despertando uma sexualidade, está avançando fases da criança para a fase adolescente. Você vê adolescente já tendo atitudes de adulto. Então, o que, que acontece? A partir do momento que você pula fases, o que era para você ser vivido naquela fase, a pessoa não vive. Então, é muito comum principalmente adultos, Mauro, no consultório, as pessoas falarem assim, ah, eu não sinto, eu não vivi algumas coisas, né? Ah, eu não vivi a, a fase de paquera, de curtição, porque geralmente adolescente, quando começa a namorar muito cedo, o que, que acontece? Ela acaba não curtindo isso, aí ela já vai para um casamento, aí depois ela fala assim, ah, eu nem tive, só tive um parceiro, só tive um namorado, nem sei como que é beijar outras bocas, então, peraí, se você viver fase por fase, você vai estar tá curtindo, você vai estar tá vivenciando, vai estar tá aprendendo para você passar para uma fase superior com esse conhecimento, com essa maturidade. Isso é fundamental. Nery, e quando assim acontece alguma enfermidade, né? por exemplo, o câncer de mama, né? como isso impacta é, na sexualidade emocionalmente também a mulher? Até para entender porque a gente está falando da importância e isso abala bastante, muito também. Né? Sem dúvida. Até porque quando fala da, da, do câncer de mama, veja, é uma região bastante erotizada, uma região que as pessoas focam bastante quando vai para o momento de intimidade. Então, o que, que acontece? Veja assim, a partir do momento que você é, que mexe na mama, a mulher já começa muitas vezes a não se sentir tão feminina, tão atrativa, tão sedutora. Começa a pensar muitas vezes que o parceiro não vai sentir atrativos por ela, pelo fato talvez ali de uma cicatriz ou da retirada né, parcial ou total de repente da mama. Então isso afeta. Quando é para a questão do útero também, porque muitas vezes pensa, ah, eu não sou mais mulher, porque mulher precisa ter útero, não é? Então precisa se explorar. E nesse momento, é, Mauro, o, a sexualidade precisa mudar o foco. Então, as pessoas que estão acompanhando, que estão vivendo isso, precisamos explorar outras áreas. Né? Se, a, se a mama está com essa dificuldade, vamos explorar outras coisas, outros tipos de prazeres, outros tipos de carinhos, não é? que se espalha pelo corpo. E vamos deixar a mama de lado? Não é? Então, o casal precisa aprender a lidar com isso. E o que, que ela pode fazer até para diminuir esses impactos? É tendo esses cuidados, levando para esse lado também, né? Sem dúvida, Mauro. E, e até uma, uma outra questão importante, a importância do maridão também se colocar no lugar da mulher, né? Também se colocar no lugar da parceira, no sentido, de repente, assim, que tanto que ele pode colaborar, não é? é que tanto que ele pode a, é, explorar um pouquinho mais o corpo dessa mulher e, e desfocar dessa região que está um tanto doente, que está um tanto comprometida. Então, a gente precisa da ajuda do parceiro, é fundamental nesse momento. Nery, outra coisa também que a mulher ela passa por várias pressões da sociedade ali, né? Por exemplo, a idade de casar, a, de ter filho. Como que a psicologia ela pode, pode ajudar é, nessas pressões ali? 
É delicado isso, né, Mauro? Porque assim, é, tá namorando tem que casar, casou tem que ter filho, né? É, vai então, casar quando? É, tá exato. namorando. Tem um filho, já estão já pedindo cobrança, do segundo, né? né? Então, assim, essa cobrança é meio que um, um ritmo, um costume, um funcionamento da sociedade. Só que a gente precisa pensar que as pessoas, elas têm funcionamento diferente. Então, assim, pode ser que você, de repente, casou e tem várias pessoas que casaram que não querem ter filho. A gente precisa respeitar as particularidades. A importância é que você possa identificar o que, qual é teu foco, o que, que te dá prazer, quais são seus planos de vida. Porque, de repente, pode ser diferente da pessoa da tua família, né? do costume que a família tem. Né? Casar, ter filho, né? pode ser que você de repente queira ficar solteiro né? e ter uma vida um pouco, com um pouco mais de liberdade ou não ter filhos. Isso é saudável, desde que realmente seja uma escolha sua e que você saiba lidar com ela. Né? Neri, já no caso das mães solteiras, né? quais as orientações é que você pode deixar para essas mulheres? Que a gente sabe que tem aquela mãe independente, que quer ter o filho também. Quais as orientações que você poderia passar? É possível. É, tem muitas mulheres aí que dão um show, tem né? Empoderamento, né? Exato, é invejável. São atitudes, assim, é, engrandecedoras, né? No sentido de dão conta, dão conta sim. Né? Dão conta de trabalhar, dão conta de cuidar do filho. Né? Podem sim, querem ter filhos solteiras, né? Uma escolha de você ser mãe. Por que não? Não é? E dá para viver todo esse lado íntimo, romântico, prazeroso, sem dúvida, mesmo você sendo mãe. A questão é você saber dividir esse tempo, né? O tempo que você dá de atenção para o filho, o tempo que você vai dar de atenção para si mesma ou para a pessoa que convive com você. Neri, e agora já para esse outubro rosa, é, que dicas que você pode deixar aí para as mulheres é, sobre essa sexualidade, se libertar de tantos tabus, que um tabu já ali no começo, quando você falou das entrevistas, que é na hora do banho, de você se tocar, você perceber que alguma coisa está diferente no seu corpo, é um tabu que as mulheres ainda têm bastante, né? Infelizmente, Mauro, infelizmente a gente sabe que isso ainda acontece, isso ainda existe. O que, que é a importância? Né? Quando eu falo do autoconhecimento, até acaba sendo um pouco repetitivo. Só que, gente, se você soubesse a importância do autoconhecimento, que a partir do momento que a mulher se conhece, além dela saber como agir com o corpo dela ela vai facilitar para a pessoa que vai, você vai estar tá se relacionando, vai facilitar para que essa pessoa possa saber como agir com você nesses momentos de prazer. Pensando no outubro rosa, né, com um foco aí na, no câncer de mama. Então, assim, vamos viver isso, vamos identificar, vamos sinalizar. Sinalizou, percebeu alguma coisa, busque ajuda. Né? Hoje, Mauro, é... É tão mais fácil, né? A busca ajuda, os meios aí, o sistema público tem facilitado, não é? Então, assim, não perca tempo. Eu sempre falo, quem se ama se cuida. Então, se você se cuida, né? Se você se ama, vamos se cuidar. Né? Não, e quando a gente fala na parte do, do autoexame, você se tocar também, a importância... É, é, é a, a prevenção também, porque a gente fala tanto aí do câncer, é a prevenção. Quanto antes você descobrir, quanto antes você perceber ali também, você vai começar um tratamento, né? Sem dúvida, sem dúvida, Mauro. E, e até uma outra questão, né? Olha o quanto isso vai facilitar. A gente sabe que sempre os tratamentos no início é bem mais fácil. Hoje o câncer tem cura, não é? Mas se você precisa buscar essa ajuda. Então, assim, é tão bom viver, né? É tão bom viver, é tão bom estar bem, é tão bom você ter saúde. Então, vamos lutar para isso. E para você que está com saúde, que não está vivendo esse momento né, de tratamento com a doença, se cuide, se valorize. Né? E eu sempre falo, não só a saúde física, porque o que está aqui, muitas vezes pode estragar e fazer ficar doente todo o corpo. Então... É isso aqui que comanda, né? É isso aí. É importante também é, o parceiro estar tá junto ali, entender, compreender. Isso aí vai ser um dos assuntos aí que a gente ainda vai trazer para esse mês de outubro com a Nery aqui também. A importância do parceiro estar tá do lado e apoiar. Sem dúvida. É fundamental, né, Mauro? Porque se você está com uma pessoa que você escolheu, que você ama, essa pessoa estando ali, ó, tô contigo, gente, isso dá uma força, vocês não têm ideia. Então vale a pena. <risos> 
Legal, Nery. Gratidão, obrigado. Desculpa a correria hoje aqui também, mas a próxima vez com certeza já vai estar no cenário novo aí, como quem perdeu, ligou a TV agora, a gente está aqui improvisado aqui na recepção, mas logo, logo vocês vão ver o cenário da gente a partir de amanhã aqui também. Nery, gratidão, bom retorno aí para o consultório. Obrigado. Obrigada, obrigada pela oportunidade e sem dúvida eu estou curiosa para ir lá, viu? <risos>